స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం ఏంటి సివిల్ డ్రెస్ లో వచ్చారు ఉషా మేడం నా లీవ్ లెటర్ ఓ కవర్లో పెట్టి డీసీ ఆఫీస్లో ఓకే మేడం
మేడం మేడం ఆ రోజు మీరు ఆసుపత్రికి వచ్చి మాట్లాడారే నేను గుర్తున్నానా గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రి మేడం రాసే అమ్మాయిని వెతుకుంటూ వచ్చారే అమ్మాయి నేను చూసాను మేడం మైత్రి వన రైల్వే స్టేషన్ లో ఒక్కతే కూర్చొనుంది ఎన్నాళ్ళుగా హాస్పిటల్ లో పనిచేస్తున్నావు రెండేళ్లుగా మేడం ఆ అమ్మాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చానని చెప్పింది మొదటిసారి శ్రీనగర్ కాలనీ అంది రెండోసారి ఏమో ఎల్బీ నగర్ అని మార్చి చెప్పింది మేడం
ఏంటి కేసు వాళ్ళిద్దరూ స్నాచింగ్ ఈ పెద్ద మనిషి రేప్ కేసు ఓ దొరికాడా అవును సార్ ఏ వాళ్ళిద్దరిని లాకప్ అవుతాయి రా ఎవరా నిక్కర్ విప్పరా విప్పరా చేతులు పైకెత్తో నువ్వు రేప్ చేసావా ఓ అమ్మ లేని పిల్ల ఎంత బాధ్యతగా ఉండాలి ఎవడో పూరం బొక్క నమ్మి అది వదిలే నాతో ఏది దాచకుండా నిజం చెప్పు వాడెవడు ఎలా పరిచయం అయ్యాడు ఏమని చెప్పి నిన్ను మోసం చేశాడు నాతో ఏది దాచకుండా చెప్పు నా మోహన్ చూడు నువ్వు ఎవడికి భయపడక్కర్లేదు నీకు నేనున్నాను నీకు పరిస్థితి తీసుకొచ్చిన వాడిని జీవితాంతం జైల్లో ఉంచి చిత్రవద చేయాలి వాడిని మాత్రం మీరేం చేయొద్దక్క వాడు మంచోడక్క వాడు పాపం అక్క వాడు మాత్రం తప్పు చేయలేదు ఇందులో నా తప్పు కూడా ఉంది హలో ఝాన్సీ మాట్లాడే టైం ఉందా ఫరోజ్ ఆ పిల్లాడు రేపిస్ట్ అంతా ఒప్పుకున్నాడు తన్నులు తినలేక ఒప్పుకున్నాడా అలాగే అనిపించట్లా ఆ పిల్ల ఏమంటుంది ఏంటి ఆ అమ్మాయి అంత క్లియర్ గా ఒప్పుకుంది ఇద్దరు కలిసే తప్పు చేశారట కెమిస్ట్రీ దీన్ని రేప్ కేసు కిందిగా బుక్ చేయగలం ఎందుకంటే పిల్లకి ఇంకా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటలేదు వీణ్ణి అడితే గుడ్ లాప్ కింద చూస్తున్నాడు అవునవును చూడ్డానికి ఆ సైజు లోనే ఉన్నాడు సరే సరే ఏజ్ మెన్షన్ చేస్తే మైనర్ రేప్ కేసు కింద వస్తుంది తీసుకెళ్లి కోర్టు లాప్ కింద చేద్దాం సరే పీపీతో మాట్లాడాలి కదా ఆ వంకర్ మూతోడితో మీరే మాట్లాడండి అంతేకాదు ఈ కేసు రికార్డ్ తీసుకెళ్దాం పాపం చిన్నపిల్లలు బయటికి తెలిస్తే వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయి మనమే చూసి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అక్క వాడక్కడికి వస్తాడా ఎవడు వాడే నాకు వాడిని చూసి మాట్లాడాలని ఉందక్క వాడి మొహం చూసి ఎన్నో నెలలు అవుతుంది చూద్దాం మర్యాదగా పొండే ఇక్కడ ఎవరు ఉండకూడదు పొండి పొండి ఏ బామరుదే ఎక్కడ ఏం పీకుతున్నావు ఇంకెక్కడా కోర్టులోనే సాహిబు చెప్పురా మీరు ఎక్కడ తిరిగినా చివరికి మా దగ్గరికే రావాలి కరెక్ట్ గా చెప్పావు మీరు మాకు పట్టిన గజ్జే కదరా జీవితాంతం గోకుంటనే డ్యూటీ చేయాలి అయితే గోకుండ్రా ఏ సీరియస్ మ్యాటర్ మైనర్ రేప్ కేసు ఝాన్సీ టేకప్ చేసింది చిన్న పిల్లలు కదా సో ఆఫ్ ది రికార్డ్ డీల్ చేస్తే బెటర్ అనుకుంటుంది అనుకున్నాను రా ఝాన్సీ పట్టిన కేసు కదా అందుకే మానవత్వంతో బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటి జడ్జికి ఇచ్చి సంతకం తీసుకోవాలి అంతే కదా ఆ మేడం కేసు అంటే ముందు వెనక చదవకుండా ఆటోగ్రాఫ్ లా సంతకం పెడతారు ఏం దిగులు పడకరా అలాగరా సరే నేను అంతా రెడీగా ఉంచుతాను అక్యూస్తోనేగా వస్తున్నావు సార్ నా లవర్ని తీసుకొస్తారా సార్ సాహిబు వెరీ గుడ్ కేసు రా పోరా పోరా ఏమిటి ఝాన్సీ నీకింకా ప్రమోషన్ ఇవ్వలేదా సిన్సియర్గా ఉన్నావు ఎలా ఇస్తారు నువ్వు కూర్చోవచ్చు ఆ పుణ్యాత్ముడిని తీసుకురండి ఈయన గారేనా ఇద్దరి దగ్గర వాంగ్ మూలాలు తీసుకున్నారా ఏవి ఇలా ఇవ్వండి అక్కడే ఉంటారా రొమాన్స్ బ్లడీ రోమియో రైట్ పేరేమిటి గాలి మీ నాన్న పేరు ఏమిటా మీ నాన్న పేరు అడిగితే అలా చూస్తావేంటరా సరే వయసు ఎంత 
మీ నాన్న పేరు అడిగితే తెలీదు వయసు ఎంత అంటే తెలీదు కానీ మిగతా విషయాలన్నీ చాలా క్లియర్ గా తెలుసు ఉంచుకున్నావురా బడుతాయి బడుతాయి అని ఏమిటి సోషల్ సర్వీస్ పెద్ద మనుషులారా చూసారా చేయాల్సిందంతా చేసి ఇక్కడికి వచ్చి కూడా బాణం వదులుతున్నాడు ఈ సొసైటీని మీరు ఎలా కాపాడబోతున్నారు ఎవరు ఎవరిని కాపాడలేరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఈ అమ్మాయి నా కేర్ లో ఉండడానికి ఒప్పుకుంటారా ఎందుకు నా హస్బెండ్ ఒక గైనకాలజిస్ట్ తన ప్రసవాన్ని ఆయన దగ్గరుండి చూసుకుంటారు ఆయనకు సొంతంగా హాస్పిటల్ ఉందా అవును సార్ ఆత్మా విమెన్ ఫౌండేషన్ వసతి లేని వాళ్ళకి ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు అలాగా అయితే ఓ పంచే వెంటనే నీ హస్బెండ్ ని ఓ పిటిషన్ పెట్టమను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఈ అమ్మాయి ప్రసవం అయిన తర్వాత మీ ఆయన తీసుకెళ్ళమని చెప్పు అంతవరకు అక్కడే ఉండని రేపు జరగకూడని ఏదైనా జరిగితే మంచి చేయబోయి నీకే కదా జట బేరుస్తుంది ఎందుకు అనవసరంగా కొరుగుతూ తరగొక్కోవడం చెప్పు ఓ సారీ సారీ తప్పుగా అన్నాను నీ క్యాపుని కోవడం అవును నువ్వెందుకు ఇంతలా కేర్ తీసుకుంటున్నావో నాకు చెప్పు ద గర్ల్ ఇస్ విక్టిమ్ సో షీస్ ఇన్ గుడ్ కస్టడీ దట్ ఈస్ ఫర్ గుడ్ రీజన్ మిస్ అండ్ మిస్సెస్ జాన్సీ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గుడ్ ప్రొటెక్టర్ సారీ ప్రొటెక్టర్ This is very very important your honor so please put her pillow jansi this is my judgment you please give me same judgment vaishnavula vaidikula tanri garu vaishnavulu talli vaidikulu ha no konna na jansi mundi kurravadi historian study chesi age certificate tisko yes sir alage veen inkonnaalu lopalunchi inka clear ga inquiry cheyamanu take him no water type cheyi okay sir ha ondra హాస్పిటల్ దీనికి ఇవ్వాల్సిన కోర్టు ఆర్డర్ ఇది అబ్బాయి హాజర్ కి కావాల్సిన నోట్ ఏ రాసి శివరాజు వయసు పదహారు పోరా రైట్ నీ పేరేంట్రా గాల్ రాజు నీ పేరు భరత్ వయసు పదిహేడు సార్ పోరా నీ పేరేంట్రా కుమార్ సార్ వయసు పదహారు దేనికి సార్ రక్తం తీస్తున్నారు నీకు అమ్మాయిల రోగం ఉందని చూడ్డానికి ఏంటి అమ్మాయిల రోగమా అమ్మాయిల రోగం అమ్మాయిలకే కదా వస్తుంది నాకెందుకు సార్ వస్తుంది నేను మగాన్ని సార్ ఇంకొన్ని రోజుల్లో నాన్న కాబోతున్నా సరే సరే సంతోషించాలే రే ఏం చేసావురా అమ్మాయిని పర్లేదు చెప్పరా నిన్న అక్కడ అంతలా ఏడ్చింది మామా ఏం చేసావు ఏం చేసావు అంటే ఎలా చెప్తాడు ఎలా చేసాడు అడుగు వాడిని కెళ్ళకుండా మూసుకొని రాలేరా వరుసగా వెళ్ళండి వెళ్ళు వెళ్ళండి పోరా ఆయా ఈడికి అన్నం కొంచెం తక్కువగానే పెట్టు రైట్ చెప్తున్నా ఈడి కొంచెం తేడాగా ఏంటి కొరసోడా తినిపించాలా 
రేయ్ తినిపించరా ఏది ఆను ఏది చిరాగా మొదలెట్టి సార్ సార్ ఈ పెద్ద రేపు సార్ లే చెల్లిపోండి మీరు ఇలా పడుకోవడం చూస్తే వాడు మిమ్మల్ని కూడా రేపు చేస్తాడు ఎవడు ఎవడిని రేపు చేస్తారో చూస్తా కుదురుగా ఉండకపోతే పగిలిపోతాయి మనం చైన్లు కట్టేసి ఏరియాలో ఇలా తోపులు తిరుగుతాం మనల్ని లోపలేస్తే మారిపోతావా ఏంటి మరే రే చూడండి రా ముసలి రే పిస్టికి కూడి తీసుకెళ్తున్నాడు మామా ఆయన చైన్ బాగా కూర్చున్నట్టున్నా బాబు బాబు వదిలేరా వాడొక మూర్ఖుడు నువ్వు తిను నాకు వద్దు సార్ ఏరా ఆకలిగా లేదా బాగా ఆకలిగా ఉంది సార్ కానీ వద్దు సార్ నొప్పిగా ఉందా అదేమీ లేదు సార్ మనసుకి నొప్పిగా ఉంది సార్ రై పెద్ద మనుషులా మాట్లాడతావేంట్రా కాదు సార్ ఆయన కొట్టింది కూడా నొప్పిగా లేదు సార్ కానీ మా అమ్మ గురించి తప్పుగా మాట్లాడినందుకు బాధగా ఉంది మాట్లాడితే మాట్లాడాడు చచ్చిపోయిన మీ అమ్మ గురించి మాట్లాడితే ఆ పాపవాడిని ఊరికే వదలదు కాదు సార్ నా లవర్ అన్నాడు సార్ నా లవరే సార్ నాకమ్మ రే నువ్వేమంటున్నావురా కాదు సార్ నాలాంటి పిల్లలందరికీ లవరే కదా సార్ అమ్మ ఆటో వచ్చేసిందిరా కూర్చున్నాను వచ్చేస్తాను రా ఏంటి మీ అమ్మ కూడా అనుకున్నావా కోతి కూర్చున్నట్టు కూర్చున్నా దర్జగా పోవాలంటే సొంతంగా కారు కొనుక్కొని పోవచ్చుగా ఏ నువ్వు పోవచ్చుగా కోటు సూట్ వేసుకుని టిప్ టాప్ గా ఉన్నావుగా ఈ కోటు సూట్ నీ అయ్యే కొనిచ్చాడమ్మా అయ్యా మోహన్ చూడు లే పాపా నా దగ్గర చిల్లర లేదు నువ్వే చిల్లర మార్చే ఆ కురోడు పది రూపాయలు ఇచ్చి పోనీ పోనీ హలో ఎస్కిస్ మీ ఏంటి ఎవరు కిస్ పెడతానంటున్నా అయ్యా ఎస్కిస్ మీ ఇంగ్లీష్ లో పిలిచా నీ ఇంగ్లీష్ ఏమో నాకు అక్కర్లేదు మూసుకుంట్రా పెద్ద దొరగాడు అబ్బో చూడు <laughs> నీ ముష్టి పది రూపాయలతో అమీర్ పేటలో బంగ్లా కొంటావా అయ్యా ఏంది అవలా మాట్లాడుతున్నా ఏంట్రా ఫస్ట్ అక్క అన్నావు ఇప్పుడు అవ్వ అంటున్నావు పగిలిపోద్ది మరి నీకు పది రూపాయలు అంటే అంత చొరకనైపోయిందా పది రూపాయలకి ఏమేమి వస్తాయో చెప్పనా 
రెండు సమోసాలు లేదా బాబాయ్ కోట్లో నాలుగు చపాతీలు రెండు ఇడ్లీలు అదే లేదా కార పునుకులు రెండు పరోటాలు చెరుకు రసం రెండు బజ్జీలు అంతెందుకు ఎగ్గు బొండ కూడా పది రూపాయలకు వస్తుంది తెలుసా నీకు కొంచెం దూరంగా నడురా ఎవరైనా చూస్తే తప్పుగా ఉంటుంది అబ్బచ్చా వేసుకుంటే మగాడు చొక్క ఎవరికైనా తప్పుగా అనుకుంటాడు ఏమీ లేదు ఏ త్వరగా నా డబ్బులు ఇవ్వు నేను ఇక్కడే పనికి పోవాలా ఇక్కడగా నేను కూడా ఇక్కడికే పనికి వచ్చాను లోపలికి వెళ్ళి ఎవరినైనా చిల్లర అడిగిస్తాను సరేనా కెప్టెన్ వస్తున్నప్పుడే వికెట్ కీపింగ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు చూసావా రాణి రాణి వచ్చి రాగా నా సెక్సర్ కొడతాను ఏ నిజం చెప్పు డబ్బులతో పారిపోవు కదా ఏ చీపరా రే గాలే ఏంటి బాబా నీకా నీకా కాదురా అమ్మాయి తో వచ్చావు కదా అని నేను అమ్మాయి ఒకే శారీ ఆటలో వచ్చాం రా ఏ గుర్రం కట్టిన శారీ బండి దొరకలేదా అతను ఎవరో తెలుసా ఆ అమ్మాయి మెయిన్ వికెట్ కీపర్ దాని బావరా నువ్వు గనక మధ్యలో దూరం అనుకో మెడని విర్చ ఎముకల్ని బిర్యానీ ముక్కలు కలిపేస్తాడు పేద తోపుగాడు జాగ్రత్త ఎల్ల రాసి అక్క పెళ్లికి ఇంత లేట్ గా వస్తావా నువ్వు మీ నాన్న రాలేదా మా నాన్న కొంచెం ఇంట్లో బాలేదమ్మ గారు మా మావయ్య తమ్ముడు వస్తున్నారు సరే సరే ముందు వెళ్లి ఫర్కర్ అని చూడు ఆ తర్వాత పన్ను చూడు అలాగే అమ్మ గారు ఆ ఓకే ఓకే రే గాలి ఆ చెప్పండి ఎప్పుడు వచ్చావరా ఇప్పుడే వచ్చానండి సరే వెళ్లి కిచెన్ పన్ను చూడు ఏ ఏంటమ్మ ఇంకా రెడీ అవకుండా త్వరగా రెడీ అవండి అవుతుంది అవుతుంది ఏం డ్రెస్ ఇది వేరే డ్రెస్ లేదా ఏ దానికి ఏదో మంచి డ్రెస్ వేసుకుంటుంది నోర్మి ను ఇవ్వు కట్టెల్తి <laughs> 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 పాటు వారిని అప్పుడే ఇరుమిని కట్టేసి చూసావా కానీ కానే ఏంది విడయ్య తూకి విడయ్య స్వామియే అయ్యప్పో అయ్యప్పో జాగ్రత్తగా పో ఏంట్రా అడుగుతున్నానా ఏంటి లాగు చినిగింది ప్లీజ్ ఎవరికి చెప్పకు ఆ మరే ఇది ముఖ్య అంశాలు చూడు టీవీలో చూపించడానికి చొక్కాని లాగొదిలి పట్టు ఆహా ఏంటి అది డైరు వేసుకోలేదు లూసు లూసు సరే కింద ఒక రూమ్ ఉంది అక్కడికి రా ఇదిగో కాసే పయ్యాక సరేనా ఏంట్రా ఇని మా చిరట గింజుకుంటున్నావు లాగు చినిగింది అయ్యో ఏంటి లాగు చినిగింది నేను పెద్ద అయిన ఇంటికి పనికి పోవాలి నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఈ అవ్వ కొంచెం బిర్యానీ పొట్లం కట్టుకురారా సికినా మటన ఏదో ఒకటి సాయిబుల్ బిర్యానీ చాలా బాగుంటది నోటికి రుసుగా తిని ఎన్నో రోజులు అయిందిరా సరే నువ్వు పో నేను తెత్తాలే తాగు నాకొద్దు ఏ నీకు నా పేరేంటో తెలీదా ఏను కుక్కను పిసినట్టు పిలుతున్నా నువ్వు చెప్పనే లేదు కదా సరే నీ పేరేంటి చిరిగిన లాగా గాలి రాజు అలాగే గాలి రాజు గారండి తాగండి 
కడప జిల్లా రాజంపేటకు చెందిన హాజీ కాజా మొహుద్దీన్ గారు కుమారుడు మొహమ్మద్ సబీర్ అనే పెళ్లి కుమారునికి హైదరాబాద్ యూసుఫ్ గూడ మస్తాన్ అలీ గార్డెన్ కు చెందిన లతీఫ్ బాషా కుమార్తె ఫర్ఖానా బీబీ అనే పెళ్లి కూతురికి వంద కాసుల బంగారు నగలను సారీగా ఇచ్చి నిక్కా జరిపిస్తున్నారు ఏం కావాలో చూడండి అన్న ఇందులో ఏం లేవన్నా ముక్కలన్నా ఒక్కటి కూడా లేదన్నా ఉంటే పెట్టవా పెట్టింది తినరా ఒక్క నిమిషం ఎందుకు రాయిలా ముక్కలు ముక్కలు నరుస్తున్నావు మెక్కు బాగా మెక్కు ఈ ముక్కలు ఎట్టి నా పది రూపాయలు దొబ్బేయవు కదా చి నోర్మై ఏ రాసి ఇలారా అన్ని పనులు నువ్వే నెత్తిన వేసుకొని చేస్తావా ముందు కూర్చొని తిను పర్వాలేదు అమ్మగారు కూర్చోరా చాలమ్మగారు బాగా తినవే ఏడొచ్చిన పిల్లవి ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు తింటావు ఇన్షల్లా ఇక్కడ అంతా ఓకే తర్వాత ఏం పర్వాలేదు ఏయ్ ఏంటిది బిర్యానీ అన్నా అవ తినకుండా పోయింది అందుకే పాసలు తీసుకెళ్తున్నా ఏ అండాతో తీసుకుపోరా పీకల దాకా మీకేవుగా అడుక్కు తినేవాడా కొంచెం చనివిస్తే చాలు నెత్తులకి కూర్చుంటారు ఏమయ్యా నీకైనా బుద్ధి ఉండొద్దు ఆడు అడిగితే నువ్వు వచ్చేస్తావా మా వాళ్ళ పెళ్లి అంటే చాలు ఎగ వేసుకొని వచ్చేస్తారు ఇదిగో ఇక మీద నన్ను అడగకుండా ఇచ్చావో చెప్తాను నీ సంగతే పెట్టరా అక్కడ మొత్తం నాకేసింది కాక అమ్మకి ఎవరికి పార్సిల్ అంటూ చిపా ఓన్లే పాపమని ముద్ద పెడితే గల్లీ గుర్తి చూపించాడు చూసావా ఏమైందిరా అమ్మ గాలి వాళ్ళ అవ్వకు బిర్యానీ అడిగాడు ఇచ్చాను సాయిబు లాగేసుకున్నాడు మనిషి వేనా నువ్వు ఏంటి నువ్వు ఆ గల్లీ యాదవ్ సపోర్ట్ చేసి నన్ను తిరుగుతున్నావు ఏంటమ్మా రా రాఫీ ఈ సైతాన్ ఏం చేశాడో తెలుసా ఆగు ఏంటి ఎందుకు అక్కడి నుంచి కోపంగా వచ్చేసావు నువ్వేపగించుకున్నావు ఇదిగో దీంతో బిర్యానీ కొని తీసుకెళ్లి మీ అవ్వకి వద్దు నేనే కొనిస్తాను అయ్యా సీన్ కొట్టదు ఇదిగో పట్టు ఎందుకు ఇప్పుడు నా వెనకాలే వస్తున్నావు ఊరికే వస్తున్నా ఇలా ఊరికే నా వెనక రాకూడదు ఏ వస్తే ఏమట వస్తే పళ్ళు రావుతాయి పర్వాలేదా పోపు ఎందుకురా నా పరుని బజార్ నేస్తున్నావు పళ్ళు రాలగొట్టి చేతిలో పెడతాను రా పర్లేదు అర్థం చేసుకోరా ఇక్కడ ఇలా నా వెంట పడకూడదు అయితే ఇంకెక్కడికి రావచ్చు ఎక్కడికి రావాలో నేనే నీకు బాండ్ పేపర్ మీద రాసిస్తాను లూసు లూసు
नमस्ते मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और शौर्वरी को जिंदगी भर साथ निभाने का मैंने वचन दिया है जल्दी जाओ ना। परिवार एक मोतियों की माला की तरह होता है पार्थ ऊर की कुर्चुनो कदा लेची इध पटको अका रेप अला चपाती <laughs> 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 चपाती गेद मेका नको नकरा अंत 
ఎందుకు తినేసి ఇలా పెక్కలతో కొడుతున్నా నేనే అక్కడ కొట్టాను రా ఏ ఏంది పోలీస్ కొడుతున్నా నకరాలు చేస్తున్నావా చెప్పేది నువ్వు నేను కొట్టలేదు ఎక్కువ మాట్లాడు అంటే అంతే పెక్కతో ఇంకోసారి కొట్టావో నీ మీద ఉట్టు నేను కొట్టలేదు రా రాసి ఏ రాసి ఏండి త్వరగా రండి కుక్కర్ మూడో విజిల్ వచ్చింది వెళ్ళి చూడు అక్క ఏండి త్వరగా రండి ఆడదల్లా ఎంతసేపు రెడీ అవుతారు బాబు ఓ పది పళ్ళివ్వు రేటు నువ్వే చూసివ్వు అక్కో నీలాంటి వాళ్ళకు నేను చూసితేనే తప్పు నీ మనసుకు నువ్వే చూసి ఈ మాటలకి తక్కువలేదురా సరే నువ్వే మంచి పళ్ళు చూసి ఇంట్లో పని మనిషి ఉంటుంది తీసుకెళ్లి దానికి ఇచ్చే అక్క పని మనిషి పెట్టే రేంజ్ కి డబ్బులు ఆడుతున్నాయా ఆయన పెట్టారు మెల్లగా మాట్లాడు సరే ఇప్పుడు చిల్లర్ లేదు నేను వచ్చాక ఇస్తాను మెకానిక్ కొంచెం కొట్టు చూసుకో ఇప్పుడే అవుతాను ఇప్పుడు మాత్రం నేను కావాలి రే హసోకు ఏంది రే ఏడుకు వచ్చినావు పిన్ని ఏమంటున్నారా ఏ ఎవరు నువ్వు ఏం కావాలి నీకు ఆ ఇంతకి తమరు ఎవరు విన్నావా మన ఎవరు తెలియదు అంట వీడికి అయితే అర్జెంట్ గా పోయి నుంచి నువ్వు చెప్పగానే పోవడం కుదరదు ఏం చేస్తావు పిక్కతో కొడతాంట్రా అనుకున్నా నువ్వే అయ్యి ఉంటావని ఏది కొట్టు చూద్దాం చెప్పేదంతా వింటుంటే ఆ పిల్ల పసిపిల్లలా ఉందే యేసు ప్రభు ఈ పిల్లల్ని నువ్వే కాపాడాలి మగపిల్లాడు మేడం ఆ పిల్ల ఎలా ఉంది బాగుంది ఇది గొప్పట్టుకో సార్ కబురు పంపుంటే నేనే వచ్చేవాడు కదా సార్ ఏం లేదయ్యా ఆ పిల్లాడి వాళ్ళ బామ్మ స్టేషన్ కి వచ్చి బట్టలు ఇచ్చి వెళ్ళింది సరే ఇంటికి వెళ్లే దారే కదా నేనే ఇచ్చి వెళ్దామని వచ్చాను అయ్యా నాకేమండి అయ్యా నేను పట్టుకుంటాను వీడేంటి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు గాలి రారా ఇలా సార్ ఏది తలెత్తో ఏంటయ్యా ఏది మోహన్ కి దెబ్బలు తగిలే ఎవరై వీడిని కొట్టింది రాయ్ రారా ఇలా ఎందుకు రా వీడిని కొట్టావు సార్ అది వచ్చి రాగానే మిగతా పిల్లలతో బూతులు మాట్లాడి గొడవకు దిగాడు నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు సార్ ఎవరు వీడు అబద్ధాలు చెప్పాడు ఇంకోసారి ఇలా చేసేవని నాకు తెలిసిందో నడ్డి రోడ్డు మీద బిచ్చ వెతుకుని తినేలా చేసేస్తాను పోరా రే నీకోసం మీ బామ్మ బట్టలు ఇచ్చి పంపించింది తీసుకో ఇక మీదైనా లేని పని గొడవలు వెళ్లకుండా దూరంగా ఉండు అర్థమైందా నేను గమ్మునే ఉన్నాను సార్ ఆ అబ్బాయి నన్ను అసహ్యంగా బూతులు తిట్టాడు సార్ ఓ నీకే ఇంత అవమానంగా ఉంటే ఆ పిల్ల ఈ వయసులో బిడ్డని కందే దానికంత అవమానంగా ఉంటుంది అసలు ముందు వెనక ఆలోచించావరా బేబర్ సార్ 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 బిడ్డ పుట్టిందా సార్ ఏం బిడ్డ సార్ ఇప్పటికి చూడాలంటే వీలు పడదరా అయితే మరి ఎప్పుడు చూడొచ్చు సార్ నీకు ముందు జామీన్ రాని 
అది ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ కాస్త లేట్ అవచ్చు ఎన్నాల్ అవుతుంది సార్ రే ఎదవా ఇవన్నీ ఆ చిన్న పిల్ల మీద చేయడానికి ముందు ఆలోచించి ఉండాలి పాపం రా పిల్ల బిడ్డని కనే వయసు అది చంటి బిడ్డతో ఆ పిల్ల ఎన్ని పాటలు పడుతుందో ఏంటో సార్ నేను వాళ్ళు బాగా చూసుకుంటాను సార్ తమ్ముడు ఈ వయసులో ప్రేమాదోమ అని మాట్లాడతారు కొద్ది రోజుల్లో మోజు తీరిపోయాక ఎవరి దారిని వారు పోతారు నేను చూడందా సార్ నేను అట్టంటోండి కాదు సార్ రే నీలాంటి పోరం పోకులంతా ఇలాగే మాట్లాడతారా సార్ ఒట్టి చెప్తున్నాను సార్ నేను ఎవరికి ఎప్పటికీ ద్రోహం చేయను సార్ రే సరే రా నువ్వు మంచోడివే నీ మంచితనం నేను చూస్తానుగా ముందు నువ్వు బయటికి రావడానికి ఏర్పాటు చేస్తాను నువ్వు సార్ సార్ నా పిల్లండి ఎవరిని అడిగానని చెప్పండి సార్ సరే లేరా నువ్వు పో నేను చెప్తాను ఓ పది రోజులు లీవ్ పెట్టొస్తాను హాలిడే ట్రిప్కి వెళ్దామని చెప్పి వెళ్ళావు ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే నీతో పాటు ఎవరు బిడ్డను తీసుకొచ్చావు మనకి ఒక కూతురు ఉంది అది గుర్తుందా తను ఎంత డిసప్పాయింట్ ఏంటుందో ఆలోచించావా అలా చూడుకు నువ్వు మామూలుగా చూస్తేనే మింగేస్తున్నట్టు ఉంటుంది బిడ్డని సరిగా పట్టుకో హలో గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ఎంఎం ల్యాబ్స్ ఏ ల్యాబ్ దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద డిఎన్ఏ రిపోర్ట్ వాట్ డిఎన్ఏ రిపోర్ట్ హా డిఎన్ఏ రిపోర్టా yes ma'am i cannot hear you ఒక నిమిషం హలో హలో మ్యామ్ కెన్ ఆ ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉంది హలో చెప్పు ఆ మ్యామ్ ద టూ బ్లడ్ శాంపిల్స్ యు హావ్ సెంట్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్ మ్యామ్ అర్థం కల ప్లీజ్ రిపీట్ ఆ రెండు డిఎన్ఏలు మ్యాచ్ అవట్లేదు మ్యామ్ ఏమంటున్నావు కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పు మ్యామ్ ఆ కుర్రడి డిఎన్ఏ ఇంకా ఆ బిడ్డ డిఎన్ఏ మ్యాచ్ అవడం లేదు సో ఆ బిడ్డ ఆ కుర్రడికి పుట్టింది కాదు దట్స్ ఆల్ మ్యామ్ వి విల్ సెండ్ ద డిఎన్ఏ రిపోర్ట్ టు యువర్ పర్సనల్ మెయిల్ మ్యామ్ థాంక్యూ కొంచెం పోయి చాలు నానా బాయ్ బాయ్ ఆర్తి వాట్ ఐఎమ్ సారీ ఐ డెఫినెట్లీ టేక్ యూ ఫర్ ట్రిప్ ఆన్ క్రిస్మస్ ఓకే ప్రామిస్ జస్ట్ ఆప్ ఇట్ యు నో ట్రస్టింగ్ యువర్ వర్డ్ ఐ ఇన్ఫార్మ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇన్ మై స్కూల్ Now how will I face them? This is not the first time. You keep breaking your promises. Only your job matters to you. Go pick garbage with your criminals. Soon you'll end up becoming one. No correct ga unte tane enduku la koopadutundi? Nen cheppedi vinnu jaansi. Oka vishayam baaga ardham chesku. Chinna pillalaki eppudu abaddapu namakalu ivvaku. Aa maatalni guddiga nammi mosa pothe aa pain jeevithantham vaalla manasulo naatuku pothundi. Aarthi vishayamlo enna parvaledu. Hiding the truth in this girl's matter is a huge sin. You better let her know soon. Akka? Why are you here, Akka? No, I'm not. Come here. Come here. Rasi, you're not going to die. 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 Okay, one of them. Where are you? Where are you? ఇంత పెద్ద ఊళ్ళు లేని పన నా మాట విని ఇక్కడే ఉండి పళ్ళ వ్యాపారం చేసుకో నేను నిన్ను వదిలి అంత దూరం వెళ్తాననేది నా పాత జీతం బాకీ మొత్తం మురళి అన్న కలిపిస్తానన్నాడు అందుకే అందుకని నువ్వు ఇలా చిరికిపోయిన లాగుతా వెళ్తావా చండాలంగా లేదు చూడడానికి లేకపోతే నీ చేసే పనికి పట్టు పంచి కట్టుకొని వెళ్ళమంటావా ప్యాంట్ ఒక్కడి కూడా లేదా నీ దగ్గర పొరుగూరు కిలా వెళ్తే ఎవ్వరు పట్టించుకోరా నువ్వు పట్టించుకుంటే చాలు ఆ ఇదిగో దీంతో డీచెంట్ గా ఒక ప్యాంట్ షర్టుకొని వేసుకో ఏ నాకు డబ్బులేం వద్దు నువ్వే పాపం కష్టపడి సంపాదిస్తున్నావు నీ అయ్యక వయసేంది ఒంట్లో బాగోట్లేదు ఆయన చేతికి వీ డబ్బు ఎక్కించండి ఎక్కించండి మొన్న మొహాలకు ఒంటలాట దొరకడమే కష్టంగా ఉంది అడ్డమైన వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని నెట్టుకొస్తుంటే వీడికి లవ్ కావాల్సి వచ్చింది నా దగ్గర ఉన్నాయే నువ్వు ఉంచు నా మాటిను నిమ్మిదొట్టు ప్యాంట్ చెక్కోకుండా వేసుకుంటానే వచ్చి బండి వెళ్తాను మహబూబ్ నగర్కి పెళ్లి పనికి వెళ్ళావు సరే ఆ మురళితో నీకు ఏంట్రా గొడవ Thanks, Anna. 
నీకు డబ్బులు ఏమన్నా చెట్టు కాస్తున్నాయా ఎంగిలాకులు ఎత్తేవాడికి ఎందుకు రా జీన్ ప్యాంటు ఎప్పుడైనా జీతం డబ్బులు ఎత్తావు వెళ్ళి బండెకు ఇంటికి వెళ్ళక చూసుకుందాం లేదన్నా ఇప్పటికే నాలుగు పెళ్లిళ్ళ డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇప్పుడే ఇచ్చే అన్నా రే మేమన్నా ఎత్తు పోతావా నీ డబ్బులు ఎప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళో మాకు తెలుసు లేదన్నా ఇక్కడే ఇచ్చే అన్నా రే చెప్పాను కదా మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతా అంటే బండెకు ఇంటికి వెళ్ళక చూస్తున్నా లేదన్నా నేను ఊరికి బస్సులో అవుతాను నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వు దాన్ని చూసిన రోజు నుంచి నీ కొవ్వు ఎక్కువైంది డబ్బులు తీసుకెళ్లి దాంతో కులుగుతావా అనవసరంగా మాట్లాడద్దు ఇక్కడే బో నేను విడిగా వస్తాను ఐదు పైసలు ఏమో ఏం చేస్తావు చేసుకున్నా ఆ డబ్బు ఇసిరి కొట్టానా ఆడతా మనకెందుకు నువ్వు మూసుకొని ఉండే వేలేడంత లేవు నన్ను ఎదిరించి మాట్లాడతావా నువ్వు డబ్బులు ఎలా తీసుకుంటావు చూస్తా ఇక్కడే ఉండి చావు ఇచ్చేసి పోనా మూడు పోట్ల మెక్కావుగా సరిపోయింది నీ డబ్బులతో ఏం పెట్టదుగా వాళ్ళేగా పెట్టారు పెడతారా సంవత్సరం అంతా పెడతారు ఇక్కడే ఉండి ఓసి కూడు తిను నువ్వు మన ఊరికి ఎలా వస్తావో నేను చూస్తాను బడి తీరా హలో రమేష్ నేను గాలిని మాట్లాడుతున్నాను తెలుసు చెప్పరా మహబూబ్ నగర్ కి పెళ్లి పనికి అని వచ్చాను రా మురళి అయినా డబ్బులు లేకుండా వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు చేతులు ఒక్క పైసా లేదు రా అందుకే నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను ఏంటి డబ్బులు లేవా డబ్బులు లేకుండా అంత దూరం ఎందుకు లేవరా సరే నువ్వు పని చేయి అలా ఎవరినైనా లిఫ్ట్ అడిగి వస్తూ ఉండో నా పని అయ్యాక నీకు కాల్ చేసి ఎక్కడ నువ్వు పికప్ చేసుకుంటా నేను మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను నీకు మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను సరేనా ఓల్డాన్ 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 హలో డార్లింగ్ బాగున్నావా హలో ఎవరు నీ అవ్వ కాదు కాదు నీ పెళ్ళాం ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావు జైన్ వాళ్ళ ఇంట్లోంచి నువ్వు ఎక్కడున్నావు నేనా నట్ రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను ఏరా ఏమని చెప్పను పనికి ఎంత తీసుకెళ్లి డబ్బు లేకుండా వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎలా మరి అందుకే అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను ఏ లూసు నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కదరా ఇంకెక్కడిది జీన్స్ ప్యాంట్ కొనుక్కున్నాను కదా మరైతే ఎలా తిరిగి వస్తావు నా పేరు గాలి కదా గాలిలో ఎగురుకుంటూ చేస్తా సరే సరే తర్వాత మాట్లాడతాను నీ పని అయిపోయింది కదా నువ్వు బయలుదారు రాసి అమ్మా ఓ రెండు వందలు కావాలి జీతంలో కట్ చేసుకోండి అమ్మా ఉస్కి తంక్వాసే ఓ దోసో రూపాయ మాంగ్ రే అడ్వాన్స్ तब तब एडवांस एडवांस क्यों दे रही हो पूरी तंखवा पहले ही दे दिया तो ब्याज बेकार होता है ना काम करने वाले कभी ब्याज का हिसाब करेंगे क्या बागो बिनु राशि एक कपाय एडवांस गिडवांस अड़क कर दो इधे आखिरी सारी अर्धा महिंदा మహబూబ్ నగర్ అది అక్కడ ఉంది ఆ బస్ మహబూబ్ నగర్ వచ్చే మీటింగ్ లో మహబూబ్ నగర్ వెళ్తుందిగా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మహబూబ్ నగరే అన్నా వెళ్తుందమ్మా ఎక్కువ అమ్మా టికెట్ 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 అన్న బస్ మహబూబ్ నగర్ వెళ్తుందిగా వెళ్తుందమ్మా ఎన్నే ఒకటి ఎప్పుడు వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడమ్మా మహబూబ్ నగర్ కి ఎన్ని గంటలకి వెళ్తుంది తెలియదు నేను షాద్ నగర్ లో దిగిపోతాను అక్క మహబూబ్ నగర్ కి ఎన్ని గంటలకి వెళ్తుంది తెలీదమ్మా అన్న మహబూబ్ నగర్ కి ఎన్ని గంటలకి వెళ్తుంది నువ్వు ఎక్కడికి పోవాలి మహబూబ్ నగర్ కే వెళ్ళాలన్నా ఇంకా టైం ఉంది వెళ్ళి సీట్ లో కూర్చో 
అదే ఎంతసేపు అవుతుంది ఐదు ఇంటికి వెళ్తుంది ఐదు గంటలకి ముందు వెళ్ళదా ఇదేమైనా ఏరోప్లేన్ ఎగ్గడానికి ఇది బస్ వెళ్ళి కూర్చో బాబు నేను వచ్చే లెఫ్ట్ లో బైపాస్ వెళ్ళిపోతాను నేను అక్కడ దించేస్తాను సరేనా సరేనా జై భవాని మీరు వెళ్ళండి జై భవాని ఇది మెహబూబ్ నగర్ మెహబూబ్ నగర్ భవాని ఇదిగో ఒకే రోడ్ జచ్చర్ల మెహబూబ్ నగర్ అంతే భవాని రండి భవాని ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ అవన్నీ అడుగుతున్నారు నన్ను ఎప్పుడు సరే గురించి తీసుకుపోతారు నాకు నా బిడ్డని చూడాలనుంది సినిమా చూపిస్తున్నానా పాండే ముందు ఎంక్వైరీ చేసి ఆ తర్వాత కొట్టచ్చుగా నేను కొట్టాక ఎంక్వైరీ చేస్తాను గ్లూకోజ్ అన్న ఉంటాయో ఎందుకు ఇంత ఆవేశం కోపం లచుడు నేను వయసులో ఉన్నప్పుడు నీలాగే ముందు వెనక ఆలోచించకుండా తొందరపడి యాక్షన్ తీసుకుని ఏడు సార్లు సస్పెండ్ అయ్యాను ఇదిగో పోని ఈ నీళ్లను తాగు ఇదిగో తాగు దేనైనా కొంచెం ఓపిక డీల్ చేయి ఏంటి ఓపిక చేసేది ఏంటమ్మా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఈ వయసులో ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు మీ మనవడు త్వరలో వచ్చేస్తాడు దిగులు పడకుండా వెళ్ళండి అయ్యా నేను ఆడి కోసం రాలేదయ్యా మరే ఈ బాబు దగ్గరే నా మనవడు పనిచేసేవాడు ఆయన తోడుబుట్టిన తమ్ముళ్ళా చూసుకునేవాడయ్యా 
జీతం డబ్బులు చేతికి ఇస్తే జులైగా ఖర్చు పెడతాడని ఒక్కోసారి ఆడికే చెప్పకుండా ఆడి జీతం డబ్బులు నా చేతికి తెచ్చిస్తాడయ్యా చాలా మంచోడయ్యా ఆ రోజు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ రాసి పిల్లలు కూడా తీసుకొచ్చి జరిగిందంతా చెప్పాడు నేనే మనకెందుకు అయ్యా లేని పోని గొడవలు ఆ బోసపోని తెలియని పిల్లని వాళ్ళింట్లోనే వదిలేద్దామని మేమిద్దరం వెళ్ళాలి నాన్నకి అప్పగించేసాం అయ్యా నా మనవుడు తప్పు చేశాడన్న నమ్ముతాను కానీ ఈ బాబు ఎప్పటికీ అట్టంటి పనులు మాత్రం చెయ్యడయ్యా ఏం చేయమంటావు సరే ఏడవకమ్మా ఏడవకు సరే పో పో తీసుకుపో ఇట్స్ ఓకే అది మర్చిపో నాకెందుకో మనం వన్ సైడ్ నుండి ఎన్క్వైరీ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది చేతిలో వెన్నను పెట్టుకుని నెయ్యి కోసం తిరిగినట్టు ఏంటి వెన్న నెయ్యి డాల్డా నాన్ సెన్స్ థ్యాంక్ యూ బట్ నేను చెప్పే వెన్న ఆ పిల్ల ముందు ఆ పిల్లని ఎలా ఎన్క్వైరీ చేయాలో అలా చెయ్యి దానికి తెలియకుండా ఏది జరుగుండదు ఈ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ చాటింగ్ అని తిరిగే అమ్మాయిలు కూడా నమ్మచ్చు కానీ ఇలాంటి చదువుకొని చుప్పరాతులు మాత్రం ఎప్పటికీ నమ్మకూడదు ఎవరిని ఎలా తెప్పించుకోవాలో వాళ్ళకు బాగా తెలుసు మేయడానికి ఒకడు మేపడానికి ఒకడు ఎక్సలెంట్ ఆర్తి కీప్ ఇట్ అప్ షోర్ అమ్మా థ్యాంక్స్ అక్క రాసి ఇలా కూర్చో నువ్వు బాబు వాళ్ళు నాన్నని చూడాలా చూద్దు కానీ దానికి ముందు నేను అడిగేదానికి నువ్వు నిజమైన సమాధానం చెప్పాలి అలాగే అక్క ఈ గాల్ లాంటి అబ్బాయి కాకుండా నీకు ఇంకెవరితోనైనా పరిచయం ఉందా అంటే పనిచేసే చోట ఇంటి పక్కన అలా ఎవరైనా సరే నువ్వు రాత్రి ఇంట్లో కాకుండా బయట ఎక్కడైనా స్టే చేసావా చుట్టాలంట్లో ఫ్రెండ్స్తో ఎప్పుడైనా ఉన్నావా ఇలా చూడు అలా తల అడిస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు అడిగిన దానికి నోరు తెరిచి సమాధానం చెప్పాలి అర్థమైందా అలా ఏదైనా ఉంటే నాతో దాచకుండా చెప్పు నిజం చెప్పు నా బిడ్డ మీద ఒట్టు నేనేది దాచలేదక్క ఏ చిచి పిచ్చిదాన ఈ మాత్రం దానికి బిడ్డ మీద ఒట్టేస్తావా ముందా ఏడు బాపు ఆత్మని చెప్తున్నానా వచ్చినప్పటి నుంచి నేను ఫోటో తీయాలని అనుకున్నాను కళ్ళు తుడుచుకో కళ్ళు తుడుచుకో నవ్వు నవ్వు నవ్వమంటుంటే సరే నువ్వు వెళ్ళి వాడిని పడుకోబెట్టు ఏంటి ఇదంతా ఏంటి కాదు ఎందుకు ఇలా డ్రామాలు ఆడుతున్నావు ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి ఈ కేసు నువ్వు సాల్వ్ చేయాలి ఆ తర్వాత నీకు ప్రమోషన్ రావాలి అందుకేగా ఈ బ్లడీ చీప్ డ్రామా హలో మా ఇండియో లాంగ్వేజ్ నేను ప్రమోషన్ కి ఆశపడి చట్టానికి తలాడించే దాన్నే అయితే తను ఎక్కడ కాకుండా ఏదో ఒక హోంలో ఉండుండేది నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడకూడదు ఆ పిల్ల విషయంలో నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ నువ్వు నిజంగా అంత ప్యూర్ అయితే ఇది గాలి గాడి బిడ్డ కాదు ఎవరితో తప్పు చేసామని దాన్ని నిలబెట్టి అడగచ్చుగా అది చిన్న పిల్ల దాన్ని ఎలా డైరెక్ట్ గా అడగమంటావు తన మనసు విరిగిపోదు నేను చెప్పేది విను ఈ చిన్న పిల్లతో అబద్ధం చెప్పడం వల్ల ఆ చంటోడితో సహా వాళ్ళ ముగ్గురు జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయి ఇంతకంటే నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు జాగ్రత్త అయ్యా నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కావట్లేదా మీ మనవడు ఆ పిల్లాడికి పుట్టినవాడు కాదు అని డాక్టర్లు అంటున్నారు కాదయ్యా ఆ పిల్లాడే నిజానికి నా కూతురు వెంట పడేవాడు ఎంతో మంది చూసి నాతో చెప్పారు సరే ఈ విషయం మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది ఓ రోజు దానికి ఒంట్లో బాగులేదు గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి తీసుకుపోయాను అక్కడే నర్సమ్మ మీ అమ్మాయి కడుపుతో ఉందని చెప్పింది అది వెనుకనే నాకేమి తోసలేదు ఇంత పెద్ద కష్టాన్ని ఆ దేవుడు మాకే ఇవ్వాలా చెప్పండి ఏం చేయమంటావు పెద్దయినా ఆ దేవుడికి కాలక్షేపం అవ్వాలిగా దేవుడు కష్టాన్ని మాత్రమే ఇస్తున్నాడు 
కాని అదే దేవుడు ఎన్ని అక్రమాలన్నా చెయ్యి నేను క్షమిస్తాను అంటున్నాడు ఏ దేవుడు కూడా బాంబులు పెట్టి చంపేవాడిని శిక్షించట్లేదే సరే అది వదిలే ఫ్రెష్ గా ఓ కొత్త దేవుడిని మనమే సృష్టిద్దాం ఆ తర్వాత నీ పిల్లని ఏం చేసావేంటి నేనేం చేయగలను చెప్పండి వెంటనే నా పెద్దలుడికి ఫోన్ చేసి రమ్మన్నాను నాకంతా పెద్దలుడే ఏంటబ్బా ఇది పాపం కడుపుతో ఉన్న పిల్లని అంతలా కొట్టావు ఇదంతా ఈ కాలంలో శనగలు తినడంతో సమానం అబ్బా నాతో రా చెప్తాను ఇలా చూడు నాకు తెలిసిన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి ఒకటి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి మూడో కంటికి తెలియకుండా అబార్షన్ చేయించేద్దాం మీ మామగారు ఏంటా అంటే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు పాపం చిన్న పిల్ల జీవితం పాడైపోద్ది ముందు దాన్ని తర్వాత జరిగేది నేను చూసుకుంటాను సరే నువ్వు బయలుదేరిపోతానా మళ్ళీ ఆటోలో ఇంటి దగ్గర దించుతారా మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇంకనా సార్ ఈ ఆటోలో పంపించు లక్ష్మి ఓ వందుంటి అసలే నాలుగొందల బాకీ మాట్లాడుకో మీనా మీనా ఓ వందుంటిస్తావా జీతం రాగానిచ్చేస్తా ఈ మాత్రానికి బిచ్చం ఎత్తుకోవచ్చు నీ మొగుడు నీ కోసం దండం పెట్టుకుని శబరిమలకి వెళ్ళాడు నువ్వేంట్రా అంటే కేబుల్ టీవీ వాడితో కలిసి ఆడవాళ్లు స్నానం చేసేది వీడియో తీసి డబ్బులు అడిగి బెదిరిస్తున్నావు నువ్వేమైనా పెళ్లి చూపులకు వచ్చావా అడ్డమైంది నవ్వులుకుంటావు పోయి బయటంట్రా రే నిన్ను ఏ కేసు కింద బుక్ చేసి తీసుకొచ్చావో తెలుసా నీ మామేమైనా చెప్పాడా చెప్పారు సార్ కానీ ఎందుకు తీసుకొచ్చారో మాత్రం తెలుసు సార్ ఈ యాక్టింగ్ అది నా దగ్గర వద్దురా చెప్పు ఎక్కడ ఆ హార్డ్ డిస్క్ పారిపోయిన నీ కేబుల్ టీవీ మొగుడు మాకు అన్ని విషయాలు తెలిసిపోయి నువ్వే ఆ పిల్లని పాడు చేసావు సరైన సమయానికి ఆ చిన్నపిల్లడు దొరకనే వాడిని ఇరికించి నువ్వే ఎస్కేప్ అయిపోయావు చివరికి పాపం ఆ పిల్లాడు బుక్ అయ్యాడు నోట్లో పెట్టి తిప్పితే నోరు బోసి నోరు అవుద్ది సారెవరు సారే రాసి కేసులో మెయిన్ అక్యూస్డ్ బావగారు ఓ వాడిని లోపలికి తీసుకెళ్లి కట్టి వేలాడితే ఓకే మేడం నిజమే <laughs> 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 అప్పుడైతే తన అన్నది కరెక్టే నువ్వు చెప్పవట్టగా నన్ను పెళ్లి చేసుకో లేదా నీకు బిడ్డ నెచ్చి ఉంచుకుంటానని అయ్యో మేడం నేను అలాంటి కాను మేడం ఇదంతా కుర్రోడు పనే మేడం కానీ ఆ పిల్లాడు నేను కాదని ఒట్టేసి చెప్తున్నాడే ఇప్పుడు నువ్వు కాదంటే ఇంకెవరు మరీ అది కదా నిజం చెప్పు అరే ఏంటి సార్ నువ్వు నేను ఏదో ఇద్దరిని సెట్ చేసి మాట్లాడుతున్నావా మేడం నేనే తప్పు చేయలేదు మేడం కావాలంటే మీకు కాళ్ళ మీద పడతాను మేడం నన్ను వదిలేండి మేడం నీకేదైనా మంచి చేద్దామన్నా కనిపిస్తోంది ఇలా చూడరా ఈ సర్టిఫికేటు సాక్ష్యాధారాలు ఇవన్నీ కోర్టులో మేము ఇచ్చేవి మాత్రమే చెల్లుతాయి మేము నీకు అనుకూలంగా నడుచుకోవాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా నువ్వు మాకేమైనా చెయ్యాలి బురకెక్కిందా ఎక్కలా నీకు అన్ని వివరంగా చెప్పాల్సి వస్తుందిరా మేడం ఒక్క నిమిషం వాడితే మాట్లాడొస్తాను థ్యాంక్ యూ రారా రారా చెప్తాను మేడం మేడం ముళ్ళుని ముళ్ళుతో తీయాలని అంటారు కదా ఇప్పుడు బయటకు వస్తాను చూడండి రే నాకు తెలుసురా ఆ పిల్లని నువ్వు ఏం చేయలేదు ఆ పిల్లాడు ఏం చేయలేదని కానీ మధ్యలో ఆ పిల్లతో ఎవడో ఆడుకున్నాడు అదేవరో కనిపెట్టలేకే ఆ మేడం కేసు నీ మీదకి తిప్పేస్తోంది ఏం సార్ ఏంట్రా ఇంత అమాయకంగా ఉన్నావు తను డబ్బు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాందిరా ఓ ఐదు లక్షలు ఏర్పాటు చేసేవు ఈ కేసులో నుంచి నేను తప్పించేయమంటాను సార్ నా దగ్గర అంత లేదు సార్ సరే పోనీ ఎంత ఏర్పాటు చేయగలవు చెప్పు నాకు తెలిసిన డాక్టర్ దగ్గర ఓ మూడు రూపాయలు ట్రై చేస్తాను సార్ ఎవర్రా డాక్టర్ మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ సార్ నేను ఎంత అడిగినా ఎత్తాడు 
సార్ సాయంత్రానికి ఇచ్చేస్తావా సార్ ఓ రెండు రోజులు టైం ఇవ్వు సార్ ఇదిగో ఏంట్రా శివయ్య డాక్టర్ నాకు అర్జెంటుగా మూడు లక్షలు కావాలి డాక్టర్ ఏంట్రా వచ్చిన ప్రతిసారి డబ్బులు అడుగుతున్నావు నేను నీకు ఎంత నివ్వని చెప్పు నాకు కాదు డాక్టర్ పోలీసులకి సిస్టర్ కాసేపు బయట వెయిట్ చేయండి ఏమంటున్నావురా పోలీసులకి ఎందుకు డబ్బు నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా డాక్టర్ ఎవరికి తెలియకుండా ఆపరేషన్ చేసేద్దామని నువ్వే అది చిన్నపిల్ల పాపం కడుపులో ఉన్న తీసేస్తే కరాము అది ఇదని ఏవేవో అన్నావు డాక్టర్ ఇప్పుడు చూడు చేసినంత చేసి ఆ పోరం ఒక జైల్లో కూర్చున్నాడు పోలీసులు ఏమో నన్ను డబ్బులు ఇమ్మంటున్నారు ఇవ్వకపోతే నన్ను బొకలో దొత్తానని పరేషన్ చేస్తున్నారు రే మెల్లగా మాట్లాడరా పాపం డాక్టర్ నువ్వు నా కుటుంబాన్ని కాపాడబోయి అన్ని కష్టాలు నీకే ఓకే మేడం ఏంటి మేడం మీకేనా ఆపరేషన్ వేరే చోటు ఉంది ఇంతకన్నా చీప్గా అయిపోతుంది వస్తారా మేడం చెప్పు తగ్గుతుంది పరా థ్యాంక్స్ మేడం రే డబ్బు తీసుకుని ఆ పోలీసు ఓటు వాడి బుద్ధి చూపించడుగా లేదు డాక్టర్ ఆ పోలీసు ఓటు నీలాగే చాలా మంచోడు ఆయన కూడా నీలాగే బాయ్ అనుకుంటా డబ్బు అడిగేప్పుడు కూడా నా భుజం మీద చేసుకొని చాలా మంచిగా అడిగాడు ఏం డాక్టర్ డబ్బు అడిగితే మందుల చీటి రాసిస్తానా ఈ అడ్రస్కి వెళ్ళి దీన్ని ఇవ్వు నువ్వు అడిగిన డబ్బు వాడు ఇస్తాడు రే శివయ్య మళ్ళీ పోలీసులు ఎంక్వైరీ వస్తే నా పేరు మాత్రం బయటికి రాకుండా చూసుకురా ఏం డాక్టర్ ఇలా లూజ్ లా మాట్లాడుతున్నావు నా కుటుంబానికి ఎంత మంచి చేసావు నువ్వు నువ్వు నాకు అల్లా స్వామి అర్థమైందా చూస్తారేంటి సార్ ఎన్నేళ్ళుగా మీరు ఈ వృత్తిలో ఉన్నారు మేడం మేను వై యూ పీపుల్ ఆర్ ట్రీటింగ్ మీ లైక్ దిస్ స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ ఫోటో చూపించు ఆ పిల్ల మీకు గుర్తుందా తల ఆడిస్తే ఏంటి అర్థం ఆ అమ్మాయి తెలుసా తెలీదా సరే సరే చెప్పండి ఎన్నేళ్ళుగా మీరే పనిచేస్తున్నారు నువ్వు కంపౌండ్ అని కూడా లెక్కలు అడగట్లేదు ఎన్నేళ్ల నుంచి డాక్టర్ గా చేస్తున్నావు నన్ను చెప్పంటావా మూడేళ్ల క్రితం రాణిపేటలో ఒక లేడీ డాక్టర్ దగ్గర నువ్వు కంపౌండర్ గా పనిచేసావు తను ఒక అబార్షన్ స్పెషలిస్ట్ తన దగ్గర నువ్వు ఈ పని నేర్చుకున్నావు కరెక్టేనా ఏంటయ్యా నేను చెప్పేది అబద్ధమా అబద్ధం అయితే చెప్పు అబద్ధం అనే అనుకుందాం మేడం నువ్వు నర్సాపురం గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివావు పన్నెండో క్లాస్ లో రెండు మూడు అటెంప్ట్లు కరెస్పాండెన్స్ లో డిగ్రీ చేయడానికి ఆశపడ్డావు అది ఫ్యూస్ పోయింది కానీ ఇప్పుడు నువ్వు డాక్టర్ ఇంతవరకు వందకు పైగా అబార్షన్లు చేశావు అందులో రాజమండ్రి నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి నువ్వు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ కి చచ్చిపోయింది అపేరెన్స్ చూసి హాయ్ హవ్ యు వెరీ నైస్ చోచ్ చో క్యూట్ అని మాట్లాడే రకం అనుకోవద్దు నొరికి పారేస్తా నువ్వుగా ఒప్పుకుంటే నీ ఒంట్లో కాళ్ళు చేతులన్న మిగులుతాయి లేదా ఉన్న ఎవిడెన్స్ తో నిన్ను లోపలికి తోసాను అనుకో నీ వయసు ఇప్పుడు నలభై రెండు లోపలికి వెళ్ళి బయటికి శవంగానే వస్తావు మేడం నన్ను అంత తేలిగ్గా మీరు ఏమీ చేయలేరు నా దగ్గరికి అబార్షన్కి వచ్చే అమ్మాయిలందరూ మాక్సిమం సిటీలో ఉన్న బిగ్ షాట్స్ కూతుళ్ళే అంతెందుకు 
మీ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా చాలా మంది వాళ్ళ కూతుర్ని నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు ఈ కాలంలో ఇదంతా మామూలే మేడం అనవసరంగా అడ్డమైన చెత్తని గెలకండి ఆ కంపును మీరు తట్టుకోలేరు నేను చెప్పాల్సింది చెప్పేశాను మేడం ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం నా నీ ఏమన్నావరా కంపు తట్టుకోలేమా చేతిలో డబ్బు ఉందని ఆ ముసలి ముండా కొడుకు ఓ అమ్మాయి శరీరంతో ఆడుకుంటే నువ్వు వాడి దగ్గర నుంచి డబ్బు లాగడానికి తన జీవితంతోనే ఆడుకున్నావు కదా సబ్ ఠీక్ చల్ రా మేము బాధ బాత్ కర్త ఇలాంటి డర్టీ కేసు కోసం నన్ను ఎంక్వైరీ చేస్తారా ఊడ్చేది కక్కుస్ కడిగే దాన్ని గురించి నన్ను అడుగుతారా జ్యూస్ లో జ్యూస్ కెలియే పూచాక్యా జో కామే ఉసేకరో చెప్పండి నిజం మాత్రం ఇడియట్ నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నావో నీకు తెలియట్లేదు అనుకుంటాను నేను పుట్టి పెరిగిన ఈ చోటు ఒక ఒక హోలీ ప్లేస్ మీరు దండం పెట్టుకోవాలంటే గుడికి వెళ్ళాలి కానీ నా ఇల్లే నాకు గుడి లాంటిది గుడైనా చెత్త కుప్పైనా రెండు ఒక్కటే మాకు ఈ టైప్ లో ఈ టైప్ లో నన్ను ఇన్సల్ చేసినందుకు నీ మీద డిఫర్మేషన్ కేసు పెడతాను జాగ్రత్త వెళ్ళి మర్యాదగా నీ హైయర్ అఫీషియల్స్ తో మాట్లాడు కాదు వాళ్ళు నీతో మాట్లాడతారు దాన్ని సిన్సియర్ గా ఫాలో అవ్వు పో ఇదేవో మామూలు మనిషి అయి ఉంటే ఈ పాటికి తల కిందలుగా వేలాడి తీసేదానివి కదా డీసీ ఆఫీస్ నుంచి నాలుగు ఫోన్లు వచ్చాయి అదే మధ్యలో వాడు తమ్ముడు వచ్చాడుగా తలుపు తెరిచి జ్యూస్ కావాలా వద్దని అడిగి వెళ్ళాడే ఈ పాటికి డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ రసగుల్లాలు ఇచ్చుంటాడు ఆవిడగారే హలో హలో మేడం ఐసే చోటే లోగం కలే క్యూ ఇతనా గుస్సా అల్టిమేట్లీ వియా ద పవర్ హోల్డర్స్ మే అభీ జాకే సే డీల్ కర్తా హూ ఆ టెన్షన్ మత లేనా ఆ ఇక్కడే ఉన్నారు ఇవ్వమంటారా ఇవ్వండి వన్ సెకండ్ మేడం Yes ma'am. Immediate to office currently. Okay. Congrats. నీ ఎవిడెన్స్ అన్ని తీసుకెళ్లి జైన్ గుడి హుండీలో పడే. అలాగే తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు కూడా నోటికి ఒక గుడ్డ కట్టుకొని వచ్చే. ఆ సారీ సారీ సారీ. చూస్తావేంట్రా. Where's your cap? Forgot. నీకు ఆటోమొబైల్ ఫినాన్సర్ కి అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి పర్సనల్ గా ఏం లేదు జస్ట్ ఎంక్వైరీ ఈవిడ ఏం గణకార్యం చేసిందో తెలుసా ఒక అబ్బాయి నేనే అమ్మాయిని పాడు చేశానని ఒప్పుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి కూడా అదే చెప్తోంది ఆ తర్వాత కూడా అమ్మాయి వాళ్ళ మావేని కొట్టి ఒక డాక్టర్ ని కొట్టి ఆ ఫినాన్సర్ కి అగెయిన్స్ట్ గా స్టేట్మెంట్ తీసుకుంది బట్ డిఎన్ఏ రిజల్ట్ మ్యాచ్ అవ్వలేదే అవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు బేసిక్స్ తెలుసా మీక
ఏ ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ అయినా త్రీ టైమ్స్ చేయాలి రిపీట్ ద బ్లడ్ టెస్ట్ ఫర్ ద బాయ్ అగైన్ బట్ రిపీటింగ్ ద బ్లడ్ టెస్ట్ విల్ హావ్ ద సేమ్ రిజల్ట్ నో డు అస్ ఐ సే అసలైన అక్యూస్ ని వదిలేసి సొసైటీలో ఒక పెద్ద మనిషి ఇంట్లోకి దూరి ఎంక్వైరీ అన్న పేరుతో అట్రాసిటీ చేశారు ఇలా చూడు ఏనుగు నడిచేటప్పుడు నాలుగు చీమలు చనిపోవడం విధి దట్ ఇస్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ పవర్ ఆ పరిస్థితిలోనే అబ్బాయి అమ్మాయి ఉన్నారు నీకు అన్ని విషయాల్ని నేను డీటెయిల్ గా చెప్పలేను అర్థం చేసుకో ఎక్స్క్యూజ్ మీ బట్ ద బాయ్ ఇస్ ఇన్నసెంట్ నో హలో డోంట్ టాక్ బాగా చదువుకుని పోస్టింగ్ వచ్చేసామన్న పొగరా ఐ నో హూ ఐ షుడ్ పాస్ ఆన్ దిస్ కేస్ టు నౌ ఐ సెండ్ ద థర్డ్ మెమో టు యువర్ హైయర్ ఆఫీషియల్స్ నీలాంటి వాళ్ళకి అదే కరెక్ట్ రేపు మార్నింగ్ పదింటికి నీ సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ రెడీగా ఉంటుంది వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకో ఇక నువ్వు వెళ్ళొచ్చు ఏంటమ్మా నువ్వు వచ్చినప్పటి నుంచి మా మేడం టెన్షన్ పెడుతున్నావు ముందు ఇక్కడ నుంచి పోమ్మా మేడం మేడం ప్లీజ్ మేడం కోర్టు కేసును వెళ్తే మా బిజినెస్సే లాస్ అవుతుంది మేము వడ్డీకి డబ్బు ఇచ్చి వ్యాపారం చేసేవాళ్ళం ఆల్రెడీ మా దగ్గర డబ్బు తీసుకున్న వాళ్ళు మేము ఎప్పుడు పోతామా అని ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ విషయం మాత్రం బయటికి తెలిస్తే ఒక్క పైసా తిరిగి రాదు మేడం పైన ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళందరికీ నేను ఇచ్చేశాను అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తామన్నారు డీసీ మేడం మీతో చెప్పే ఉంటారు అనుకుంటాను జరిగిందేదో జరిగింది అనుకుందాం దాన్ని మన మధ్యే దాచేద్దాం ఆ పిల్లకి ఎంత కావాలన్నా డబ్బు ఇస్తాను సెటిల్ చేసేయండి ప్లీజ్ మేడం మీకు మిమ్మల్ని డీసీ పిలుస్తున్నారు మీకు ఎంత కావాలో చెప్పండి ప్రాపర్టీ ఆ క్యాష్ ఆ ఇట్స్ యువర్ విష్ ఇకపోతే మీ సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ గురించి ఏం దిగులు పడకండి దాన్ని నేనే క్యాన్సిల్ చేయమంటాను ఏం చేయలేం ఇదొక సిస్టమ్ ఈ సిస్టంలో డీసీ ఉందే తను కేవలం మీడియేటర్ ఈ పాడికి డీల్ అయిపోయి ఉంటుంది ఈ డబ్బు ఉందే మీతేన్ లాంటిది అద పాతాళం వరకు ప్రవహించి మొత్తం నాశనం చేసేస్తుంది ఇంకేముంది రేపు ఉదయం పదింటికి నీకు సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ వస్తుంది ఆ తర్వాత నిమిషమే ఈ కేసుని ఇంకొకరి చేతికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేస్తారు మళ్ళీ ఆ పిల్లాడికి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి ఆ బిడ్డ వాడికే పుట్టిందనే రిపోర్ట్ రాయించి మొత్తం కేసునే మూసి పారేస్తారు ఇదే రియాలిటీ షో ఆ తర్వాత చంటి బిడ్డతో ఆ పిల్ల బయటికి వచ్చాక ఆ పిల్లాడు ఏమవుతారని ఎవ్వరికి దిగులు లేదు అంతెందుకు నేను నిన్ను కలిపే అంటున్నాను ఏంటి తిన్నగా విషయానికి వస్తాను ఇప్పుడు ఆ పిల్లకి న్యాయం జరగాలంటావా లేదా మంచి జరగాలంటావా ఏమంటున్నారు రేపు ఉదయం పది గంటల తర్వాత నువ్వు తలుచుకున్న ఆ కేసులోకి రాలేవు ఆలోగ నువ్వు చేయగల ఒకే ఒక మంచి పని వాళ్ళు ఏమంటున్నారో ఎంత ఇస్తానంటున్నారో తీసుకుని ఆ పిల్లకి ఇచ్చేయి దాంతో వాళ్ళు ఎలాగో బతికేస్తారు ఏంటి సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నారా చెప్పేది విను నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను ఇదిగో ఏ ఝాన్సీ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అటుపక్కెళ్ళి ఆడుకోమా నేనేమీ తప్పుగా అనలేదు కదా మీ కూతురే కదా చూస్తుండగా ఎదిగిపోయింది మీకు ఆడపిల్ల ఉంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడైనా నిజం చెప్పేచ్చుగా ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు కాదు తెల్లారేక Ah! <laughs> 
రామా యానిమల్ ఛానల్స్ అంటే బాగా ఇష్టమా అదేనమ్మా ఈ సింహాలు పుల్లు వేటాడతాయే ఆ టీవీ ఛానల్ ఎప్పుడైనా సార్ టైం పాస్ ఓ ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన పని కూడా నీకు టైం పాస్ అయినా ఆఫ్ ద రికార్డ్లో ఇన్ని పనులు చేసావు ఒక మనిషిని ఇంత క్రూరంగా గాయపరచచ్చా నువ్వు పోలీసువా ప్రొఫెషనల్ రౌడీవా అదేలాగమ్మా ఏ ఏ నరాలు కట్ చేస్తే ఏవేవి పని చేయవో క్లియర్గా తెలుసుకొని మరీ కట్ చేసావు ఆల్రెడీ మన జనాలు పోలీసుల్ని ఏలియన్లా చూడటం మొదలెట్టారు ఇప్పుడు దానికి తగ్గట్టే నువ్వు బ్రోటల్గా ఒక పని చేసుకొచ్చావు ఇప్పుడు వాడు ఒంట్లో ప్రాణం మాత్రమే ఉంది ఈ మాత్రం దానికి వాడిని చంపేసి ఉండొచ్చు మేడం ఇప్పుడు ఇవి నేను చేద్దామంటారు నో సెకండ్ థాట్ సార్ ఇలాంటి వాళ్ళని సస్పెండ్ చేస్తేనే బుద్ధి వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ కానీ ఈవిడి మీద మీరు ఇచ్చిన మెమోలన్నిటినీ గవర్నమెంట్ కొట్టిపారేసిందే మీరు కోరుకున్నదేది జరగదనిపిస్తోంది సార్ పర్సనల్గా ఆవిడకి అగేన్స్ట్గా నాకు ఏ మోటివ్ లేదు కెన్ యూ ప్లీజ్ స్టే అవుట్ సైడ్ ఇప్పుడేం చేద్దాం ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ గ్రూప్లన్నీ వచ్చి ధర్నా చేయడానికి ముందు మన చేతిలో ఉన్న ఒకే ట్రంప్ కార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ కాలంలోనూ కొలపిచ్చి నెత్తికెక్కి ఉన్మాదానికి పాల్పడి కన్న బిడ్డల్ని దారుణంగా చంపేసే భయంకరమైన కిరాతకుల గుంపు ఒక చోట ఉంది అక్కడికి వెళ్ళు నీకు అదే సరైన చోట అనుకుంటా ఆ గుంపు దగ్గరికి వెళ్ళి నీ వేట సాగించు ఆర్డర్ వస్తుంది వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వు యూ కెన్ లీవ్ నా ఏమన్నావు ఏనుగు నడిచేటప్పుడు నాలుగు చీమలు చవడం విదా ఒకే ఒక చలి చీమ ఏనుగు చెవిలోకి వెళితే దానికి పిచ్చెక్కుతుందని నీకు తెలియదేమో పో లేదా నీకు అదే గతి పడుతుంది పో దీనికి ఓ మెమో ఇచ్చి నీ బ్రోకర్ ఉద్యోగం కంటిన్యూ చేయి పోవే నిద్రపోయింది చాలు లేరా నీ కోసం మీ నాన్న కాచుకునున్నాడు నా చెట్టి చుచుచు ప్రభు విన్నావుగా ఇప్పుడు కూడా మనం నిజం చెప్పి తీరాలంటావా తప్పకుండా ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళ ఇద్దరి జీవితాలు బాగుండాలంటే చెప్పి తీరాలి నేను వెళ్ళి వారితో చెప్తాను నువ్వు తనతో నాజుగా చెప్పు కావాలంటే నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను మంచి పని చేశారయ్యా వాడి కన్నీటికి విముక్తి దొరికింది ఆ యేసు ప్రభువే మిమ్మల్ని పంపించినట్టున్నాడు వాడికి మంచి జీవితం ఏర్పడేలాగా చేయండి అయ్యా మీరు చల్లగా ఉంటారయ్యా లేరా ఇంకా దాన్నే తలుచుకుని ఏడవద్రా చెప్పేసావా
చూడు నాకు కూతురుంది తను నా కూతురు లాంటిదే నేనేమీ చెప్పలేదు నువ్వు ఏం చెప్పకు నిజమేంటో తనకి అస్సలు తెలీదు అనవసరంగా ఆలోచించి బాధపడకు ఇది చాలా పెద్ద మనసురా అన్నా మూడు టికెట్ ఏమన్నా రెండే కదరా మూడన్నా మై వైఫ్ మై సన్ మీరే ఇంకా హాఫ్ టికెట్లు మీకు ఒక మైసన్నా బాగుందిరా నవభారతం పుట్టింది 